Muy buenas a todas y todos. Seguramente no es el plano más bonito de Valencia, seguramente, pero me he venido hasta aquí, hasta la calle Moratín, ahí detrás está agencia tributaria y detrás el ayuntamiento, una calle peatonal, tranquila, con banquitos personales, para sentarme porque me duele bastante la espalda. La lumbalgia me está, vamos, que no lo sabéis, bueno, me diagnosticaron lumbalgia el 1 de noviembre y la verdad es que sigo andando, sigo andando, evidentemente he reducido el ritmo, pero bien, estoy bien peinado, ¿no? Bueno, bueno. quería hacer un vídeo un poco de, de reflexión, ¿vale? De esos que sé que os gustan, volverán los vídeos de Valencia, ya digo, no tardaré, no tardaré, pero... Eh, y de cuando vuelva será otra reta y la pum 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 varios así en plan metralleta pum 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 pero quería hacer un vídeo un poco de en tono reflexivo vale eh, sobre sobre varias cosas que que me están pasando por la cabeza últimamente ¿no? el paso del tiempo el paso del tiempo el por qué cuando vas por el centro de tu ciudad de Valencia, oyes más italiano que valenciano o español. Porque oyes más alemán que eh, valenciano o español. Porque oyes más inglés que valenciano o español. ¿Qué está pasando? Eh, y de otras muchas cosas, ¿no? Estas pajas mentales que a veces me monto y que, y que me gusta compartir con vosotros. Bueno, sabéis que el 27 de octubre fue mi cuadragésimo séptimo cumpleaños, ¿vale? es decir, 47 años cumplí. Y hace un día, ayer, fue el nonagésimo segundo cumpleaños de mi padre, es decir, 92. Es que soy muy, pun muy puntilloso a la hora de hablar, ¿eh? es decir, <risa> por eso digo, pero... Pero eso te, te sitúa en una perspectiva, cuando pasan tan pocos días, de intentar reflexionar. No sé si a vosotros os pasa o todavía sois muy jóvenes y tal. Por cierto, quiero recordar que eh, seguimos con los directos en Twitch, también en YouTube, también en YouNow. Siempre aviso en Telegram, en la descripción del vídeo pone mi Telegram, el canal, todo, para que podáis seguirme. Eh, y saber dónde voy a estar cada día, ¿no? Más o menos. Voy variando un poco, pero, pero eso. Eh, también quería hacer un poco reflexión de Movember, ¿no? De Movember. Sabéis que estamos en noviembre. Y, y vaya, hombre, esto es una calle peatonal, es muy tranquila, pero está pasando un, una furgoneta de, de que tiene que llevar productos a algún sitio. Bueno, cosas del directo. Eh, y también quería hablar de Movember también, ¿no? Eh, de ese movimiento mundial para dar visibilidad a, lo, a las eh, enfermedades propias de los hombres, es decir, el cáncer, cualquier problema testicular o de próstata, ¿no? Eh, y dejarse bigote o dejarse barba y tal. Yo durante noviembre pues no me afeitaré ni el bigote ni la perilla, la barba sí, porque la verdad es que no la tengo bonita, vamos a ver la verdad y, y eso no para dar un poco de visibilidad también porque creo que es importante aunque mi repercusión es limitada como mi cabeza pero creo que es importante al menos eh, dar cierta visibilidad a, a estos temas acorde también con el paso del tiempo ¿no? porque al fin y al cabo mmm, también eh, nos vamos haciendo mayores, el otro día en uno de los últimos directos que hice en YouTube, en, por mi cumpleaños, no sé si fue el día anterior o el mismo día, anuncié mi marcha de aquí, de redes sociales. Pero puse una fecha de caducidad, que sería dentro de tres años. Es decir, cuando cumpla 50 años, yo creo que estaría de más que esté aquí, pero siempre supeditado a una cosa, ¿no? Que que esto siga como está, que da para malvivir, o para vivir, o para sobrevivir. Pero si pega un petardazo, evidentemente no lo voy a dejar, lógicamente. 
pero en un momento dado me pongo esa fecha de caducidad porque al final también sigues teniendo la misma ilusión, sigues teniendo las mismas ganas, pero empiezan a fallar ciertas cosas y no soy un tío mayor, coño, con 47 años somos jóvenes, ¿no? Todavía quiero pensar, aunque muchos de vosotros me podríais ver como un padre, porque a lo mejor tengo la edad de vuestro padre o cercana, pero, pero me veo bien para seguir, eh, toco madera, estos banquitos son de madera, ¿vale? Mirad qué bonitos. ¿Vale? son bonitos, pues es madera, he tocado madera bueno, también podría haber hecho así para que vierais los de atrás y ya está pero lo que quiero es eso lo que quiero es eso ¿no? eh, he puesto una fecha de caducidad lo anuncié después de hablarlo con mi entorno más, más íntimo, más íntimo, más íntimo más íntimo eh, después se lo dije a King Hockey, le pareció lógico le pareció lógico, a pesar de que él es un chaval, pero lo entendió. Es una persona relativamente joven, por eso digo. Eh, bueno, relativamente es joven, coño. Podría ser yo su padre, imagínate. Un poco precoz, pero podría ser yo su padre. Entonces, eso, ¿no? Porque, ya digo, eh, pero sí que vas notando, yo qué sé, lo de la operación, lo de la lumbalgia, que al final la lumbalgia la puede tener cualquiera, incluso con 18 años, no pasa nada. Pero, pero vas notando ciertas cositas que dices, que, ten, que tienes que llevar en la mariconera pastillitas y tal, y dices, joder. Pero bueno, es un momento, ¿eh? o sea, es un momentito. Pero es verdad que, que al final yo soy un luchador y, y hay una frase que repito mucho en mi Instagram personal, que es la diferencia entre otros y yo es que cuando no tengo ganas de salir a otro round, salgo. Pero hay un momento en la vida para todo, ¿no? Y si esto explota, pues no me iría a Andorra, lógicamente, lo he dicho 20.000 veces, pero eh, esto, o you know, o YouTube, eh, perdón, o Twitch, pero, pero evidentemente habría que seguir porque, porque joder, porque interesaría, vamos a, a ser sinceros. Pero sí que es cierto que, ya digo, que... Eh, como que como que te cansas no eso no eh, todo esto excluye telegram telegram ahí sí que quiero seguir porque sean 5 sean 10 sean 15 sean 20 o sean 50 evidentemente me gustaría tener más gente lógicamente primero por aportar mis conocimientos a más gente para que llegue a más gente y segundo porque o, o, o primero sin hipocresía porque me reportaría más dinero evidentemente punto yo hablo con absoluta franqueza y sinceridad entonces bueno eh, ahí sí que seguiría porque además eh, he conocido gente gracias a lo a youtube pero pero después en telegram me he intimado más pues con gente como dami como víctor como como Irene, como el propio King Hockey, eh, como Iván, entonces son gente, he nombrado algunos, seguro que se me olvida algunos más, eh, como Dutin, eh, que aunque haya sido de los últimos también eh, se ha abierto a mí y yo a él, el corazón, el corazón no otra cosa. Entonces quería pues eso, ¿no? Eh, hacer un vídeo de reflexión para que supierais, porque no sé si lo dije aquí, en mi decisión, ya digo, de abandonar todo esto dentro de tres años, ya queda menos, ya queda menos, dos años, eh, once meses y algo, ¿no? En, en un principio, ya digo, está supeditado a que esto, si pega un petardazo o sigue como está, pero yo mientras tanto seguiré dejándome la vida mmm, por y para mejorar, por y para hacer otras cosas. Eh, por mostraros mi ciudad que es una cosa que me encanta que me encanta eh, y que Valencia es preciosa y tiene una cantidad de material para hacer vídeos tremenda y van a venir muchos y ya digo simplemente os quería decir esto Javibi va a dar mucha guerra todavía lo de Javibi igual hay que empezar a abandonarlo y en, igual habría que empezar a ser Javier no ya, ya por la edad pero bueno como me dijo mi padre hijo no te puedes pedir lo dicho, un fuerte abrazo. 
se os quiere y que vamos a seguir dando guerra al menos casi tres años. Un abrazo. Hasta luego. Chao.